வெல்கம் டு ருஜு சோம் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நண்டு குழம்பு அதுக்கு இன்னைக்கு நான் நண்டு எடுத்து இப்போ கிளீன் பண்ண போகிறேன் மேலே உள்ள ஷெல்லை நம்ம ஃபஸ்ட்டு உடச்சி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் உள்ள பூ மாதிரி இருக்கும்ல அது கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி சைடில் காலெல்லாம் லைட்டாக ஸ்கிராப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் இவ்வளோதான் நண்டு கிளீனிங் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன்றைக்கி வந்து தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி குழம்பு மிளகாத்தூள் தேங்காய் உப்பு கருவேப்பிலை வாங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம குழம்பு செய்கிற வானில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வீட்லேயே அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் அதை ஆட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து நான் நாலு பேருக்கு இன்றைக்கி குழம்பு செய்ய போகிறேன் அதுக்கு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் குழம்புக்கு தேவையான ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு இப்போ வந்து ஒரு தக்காளி வந்து சாப் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த தக்காளியை நம்ம நல்லா பசிஞ்சு விட்டுடலாம் கை வச்சு இது நம்ம வதக்கி செய்கிறத விட இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு மிக்சர் மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் நண்டு ஆட் பண்ணி நம்ம குழம்பு செய்ய போகிறோம் இதுதான் வந்து ரொம்ப ஆத்தண்டிக்கான மெத்தடு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போது தக்காளி நம்ம நல்லா பிணைஞ்சி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த எடுத்து வச்சுருக்க புளியை கரைச்சி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போது வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா எல்லா புளியும் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம போட்டுற தூளுக்கு ஏற்ற மாதிரி புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து சாப் பண்ணியிருக்க வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுடலாம் பாருங்கள் ஒரு பிஞ்ச் கருவேப்பில் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் க நல்ல மனமாக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு நம்ம இது வந்து அடுப்பில் வச்சு மூடி போட்டு கொதிக்க விட போகிறோம் அப்போ தான் அதோடய பச்சை ஸ்மெல் போகும் இப்போ அதோட பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் நம்ம நண்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நண்டு சீக்கிரமாகவே வந்துடும் பாருங்கள் நண்டை ஒவ்வொன்றா இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போது லைட்டாக ஸ்ட்ரிப் பண்ணிட்டு நம்ம மூடியை போட்டு மூடிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போதும் வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நண்டோட கலர் மாறி இருக்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காவை அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த தேங்காய் ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் குழம்புக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதையும் நம்ம இப்போ மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் எல்லாமே நல்ல கலக்கிற வரைக்கும் வேக வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் அதுவும் வந்து ஒரு ஒன் மினிட் அந்த மாதிரி தான் இப்போ பாருங்கள் குழம்போட கன்சிஸ்டன்சியே மாறி இருக்கு தண்ணியிலேருந்து கொஞ்சம் கெட்டி போட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு தேங்காய் போட்ட உடனே ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நல்ல வாசனை வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பாருங்கள் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கடாய் போட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகுளுத்த பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் அது நல்லா வெடிச்சதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தில் மீதி உள்ள வெங்காயத்தை இதில் போட்டுட்டு திருப்பி ஒரு பிடி கருவேப்பில் இது போட்டுட்டு நல்லா அது பொன்னிறமாகிறது வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் அது பொன்னிறம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து குழம்புல தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம் இது வந்து கடைசியாக எப்போவுமே தாளிக்கும்போது நல்ல வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவரும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தாளித்து கொட்டிட்டு நம்ம ஒரு தடவை கலந்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் இதுக்கு டைம் பீங்களா இல்லை கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்ட மாதிரி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் சுவையான நண்டு குழம்பு தயாராகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நம்ம லாஸ்ட்டாக தாளிச்சு விட்டதுனால இந்த மேலே எண்ணெயோட நண்டு ரொம்பவே பார்க்கவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நண்டு குழம்பும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நண்டு இந்த சீசனில் நல்லாவே கிடைக்கும் ஆக்சுவலி இதில் வந்து எல்லோ ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் இந்த நண்டு ஒடிச்சோன்னா அது வந்து முட்டை அதுவும் இதில் ஆட் பண்ணால் அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்போட டேஸ்ட்டை வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரிஜு சோம் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்